सर्व ऐग्रीकॉस्ट पर एक गुड मॉर्निंग मित्रनो अभ्यास तुम्हारा चालूच अल तो अजु जोरदार अभ्यास करना चाहता प्रयत्न करा तुम्हारा एक कोट मी संग एक यू ऑफन फील टायर्ड नॉट बिकॉज यू हैव डन टू मच बट बिकॉज यू हैव डन टू लिटल ऑफ वॉट स्पार्क्स ए लिटल इन यू मित्रों मटल जता कि ज्यादा तुम्हें एखाद काम करते वे थकता ना तो काम तुम्हें पूर्ण के लिए कि जास्त काम के लिए थकत नसता तो तुम्हें खूब कमी काम के तुम्हें थकत आता कारण ज्यादा मनसाच पूर्ण काम होत एक स्पार्क तैयार होतो आ स्पार्क अपन उत्तेजित होतो आ अपने काम करना जास्त मजा ये कि काम सक्सेसफुल सो आज हाँ मोटिवेशनल कोटन अपने लेक्चर की सुरवत करू तो फास्ट घेने अपन जास्त प्रयत्न करू एक्सप्लेनेशन पी मी मधे मधे दी जाए पं जे का गरजे न सेल तो एक्सप्लेनेशन उगी देने की कहीं गरज नहीं है कारण अपने कड़े वे कमी है और कमी वे जास्त अभ्यास करण खूब गरजे है सो चालू करू हल्दी को वनाला राजस्थान राज्यत अधिक मगनी है तो राजस्थान मधु राजापुरी तो लक्षा कस ठेवा राजस्थान राजापुरी राज राजा अोन शब्द सेम होते हैं सो so, पुढ़ प्रश्न अलेप्पी या हल्दी वना वाले हल्दी के प्रमाण कि टक्के मिलते तो एकोनीसते वीस टक्के हल्दी प्रमाण को वनात मिलते अलेप्पी या ओके रानवांगी या पिका को औषधी द्रव्य आड़ते रानवांगी में स्टेरॉइड नावा औषधी द्रव्य आते तो मित्रों स्टेरॉइड पेखी अपने शरीरा घातक परिणाम डिरेक्टली कि दुष्परिणाम अपने किडनी पर होता सो so, तो रानवांगी या पिका मे आ कोरफड़ी की लगवड़ा को भागापासन करता तो कोरफड़ी की लगव मुनवे हा भागापासन करता कोरफड़ी को भागा का प्राख्यान औषधी उपयोग करता तर कोरफड़ी की जी पानी आता ऑब्विस्ली तोर औषधा के रानवांगी पिका को भागा का औषधी महत्व है तो रानवांगी का वाले फल जे औषधी महत्व है कोरफड़ी पानी हेक्टरी कि उत्पादन मिलते हैं तो कोरफड़ीपासन चालीस से साठ टन एवं उत्पादन मिलत आते रानवांग्या वाले फल हेक्टरी कि टन उत्पादन मिलते तो रानवांग्या चार के पांच टन प्रति हेक्टरी एवं जास्त प्रमाण उत्पन्न मिलत आते अर्का संजीवनी हा को फिड़ा उन्नत वन है तो अर्का संजीवनी हा रानवांगी हा पिका उन्नत वन है तनतर रानवांगी का को सुधारित वन है तो अर्का महिमा हा रानवांगी का सुधारित वन है तो अशा प्रकार अपला हा जो टॉपिक है तो संपले है यनतर अपन भाजीपाल व्यापारी उत्पादन तो भाजीपाल सदर्भत अपन चर्चा करना आहोत ता दूसरा भाग चालू है तो चला महाराष्ट्र कुछ भगत कोबी से पीक घर अर्थात कोकणपट्टी कोकण किनारट्टी में कोबीच पीक घत नहीं कारण तिथली फिजिकल आ जी नैचरल कंडिशन है नैसर्गिक स्थिति तैमे तो कोबीच पीक जास्त प्रमाण ये नहीं आल तरी देखी तेज उत्पादन जास्त प्रमाण अपन घे शकत नहीं तो कोबी मे अ क हे जीवनसत्व पान कोबी से पयाभूत बियाने तैयार करता दोन जी मधे कि अंतर ठेवावे तो स्पेसिंग विचार है तो सोलाशे मीटर एवं स्पेसिंग दोन जाड़ेवे लगता कि दोन जी ठेवावे लगता ज्यास अपन पयाभूत सवित पयाभूत बियाने तैयार करो क्या तो नर पूछा प्रश्न है संकरित पानकोबी वना गड्डे रोपांच लगवड़ीन कितनी दिवस तैयार होता तो पंचावन से साठ दिवस संकरित पानकोबी वना गड्ढे रोपांच लगवड़ीन तैयार होता पानकोबी को रोगा प्रसार बियाणाद्वारे मनु बीज प्रक्रिया करावे लगते तो घाण्या कि ब्लैक रूट रॉट है यहाँ उपयोग किया पुसा ड्रम हेड हि जत को रोगाला सहनशील है तो पुसा ड्रम हेड हि काूज कि ब्लैक लेग या रोगाला सहनशील है तो कमेंट अर्थात कराएं है तुम्हें कि पुसा ड्रम हेड हि जत को फलभाजी की है ओके फलभाजी किलेभाजी तो कमेंट करूँ संगा मैं को किड़ी के प्रमाण वाढ़ पानकोबी पना की चाणनी हो फिरा शिलक रह चौकोनी ठिपक पतंग कि डायमंड ब्लैक मॉथ ज्यादा मन तो ये क्या होता कि पना जो हिरवट भाग है तो पूर्णत हा हा मॉथ खाउन टाकतो आ उर जो भाग आते मे कि शिरा तो शिराज फक्त खाली रहत ठीक है तो गड्डपासन बीजोत्पादन करना की पद्धत को प्रकार की बियाने तैयार करना वपरत गड्डपासन बीजोत्पादन करना की पद्धत पयाभूत बिवा बियाने तैयार करना वपरत पानकोबी की कोती जत संकरित है तो पानकोबी की कावेरी हि जत मित्रों संकरित है ओके पानकोबी की कोती जत लवकर तैयार होते तो पानकोबी की गोल्डन एकर हि जत लवकर तैयार होते पानकोबी में तणंस नाश करना को तणनाशका उपयोग करता या 
तणनाशकाचं नाव आहे बासालीन पानकोबीच्या गरव्या जातीचे गड्डे किती दिवसात तयार होतात तर गरव्या जातीचे गड्डे जे आहेत ते पानकोबीचे शंभर ते सव्वाशे दिवसात तयार होतात ओके तर त्यानंतर पुढचा त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे फुलकोबीचा गड्डा कशापासून तयार होतो तर कोंबापासून विकसित झालेल्या अनेक मानसल भागापासून फुल कोबीचा जो गड्डा आहे तो तयार होत असतो फुलकोबीच्या यशस्वी लागवडीसाठी जमिनीचा सामू किती असला पाहिजे तर रिक्वायरमेंट आहे पी एचची ती पाच पॉईंट पाच ते सहा पॉईंट सहाच्या दरम्यान जो पी एच आहे त्या पी एचमध्ये फुलकोबीचं अतिशय जास्त प्रमाणात उत्पादन घेता येऊ शकतं तर फुलकोबीची लागवड महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात वर्षभर केली जाते तर नाशिक आणि पुणे हे जिल्हे महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहेत फुलकोबीच्या उत्पादनासाठी त्या ठिकाणी सर्वात जास्त लागवड केली जाते फुलकोबीच्या स्नोबॉल प्रकारच्या जातीची उत्पादन किंवा बीजोत्पादन भारतात कोठे चांगले होते तर सिमला कुलू मनाली आणि काश्मीर बिकॉज फुलकोबीचं स्नोबॉल जे प्रकार जी है तो ताकि रिक्वायरमेंट अल चिलिंग रिक्वायरमेंट अंतो ठंड की आवश्यकता तो अशा वेस बीजोत्पादन जास्त चांग क्वाटी से होता मन स्नोबॉल प्रकार की जी जात है तिच बीजोत्पादन लक्षा ठेवा थंड प्रदेश कुछ आतो तो सिमला कुलू मनाली काश्मीर उत्तरेक भगत त्यानंतर पुढचा प्रश्न फुलकोबीची कोणती संकरित जात सरकारी संस्थेने विकसित केली आहे तर पुसा हायब्रिड ही जात सरकारी संस्थेने विकसित केली आहे फुलकोबीच्या हळव्या जातीच्या लागवडीसाठी हेक्टरी किती बी ग्रॅम लागते तर सहाशे ते साडेसातशे ग्रॅम एवढं बियाणं लागतं फुलकोबीच्या पिकात कोणते कोबीवर्गीय पीक आंतरपीक म्हणून घेतात तर नवल कोल आणि बीटरूट नावाचे जे ह्या दोन भाज्या आहेत त्या आंतरपीक म्हणून घेतलं जातात तर मॉलिब्लेडनम ह्या सूक्ष्म अन्नद्रव्याच्या कमतरतेमुळे व्हिप टेल ही शारीरिक विकृती किंवा फिजिकल डिसऑर्डर आहे ती मॉलिब्लेडनमच्या कमतरतेमुळे व्हिप टेल ही फिजॉज फिजॉलॉजिकल डिसऑर्डर कोबी किंवा फुलकोबीमध्ये आढळते तर पुढचा प्रश्न आहे पंत शुभ्रा ही फुलकोबीची जात कोणत्या रोगाला प्रतिकारक जात आहे तर घाण्या तर पंत युनिव्हर्सिटी आहे त्या पंत युनिव्हर्सिटीने काढलेली ही जात आहे पंतशुभ्रा तर ही घाण्या रोगाला प्रतिकारक जात आहे फुलकोबीच्या पायाभूत बीजोत्पादनासाठी विलगीकरण अंतर किती ठेवावे तेच विलगीकरण मग असं आपण पाहिलं तसं की स्पेसिंग किती असायला पाहिजे बीजोत्पादनासाठी तर सोळाशे मीटर एवढं स्पेसिंग तर दोन जातींमध्ये असावं फुलकोबीचा गड्ढा कुजणे ही विकृती कोणत्या अन्नद्रव्याच्या कम कमतरतेमुळे येते तर बोरॉनच्या कमतरतेमुळे फुलकोबीत गड्ढा कुजणे ही विकृती येत असते फुलकोबीवरील घाण्या रोग कशामुळे होतो तर जीवाणूमुळे किंवा बॅक्टेरियामुळे फुलकोबीतील घाण्या रोग होत असतो कोणती भाजी जर्मन लोकांमध्ये अतिशय लोकप्रिय आहे तर जर्मन लोकांना नवल कोल ऐकावे ते नवलच अशी नवल कोल भाजी जर्मन लोकांना आवडते ठीक आहे कमी कालावधीत पण अधिक उत्पादन देणारे कोबीवर्गीय पीक कोणते आहे तर कमी कालावधीत आणि जास्त उत्पादन देणारं नवल कोल हे पीक आहे नवल कोलाच्या कोणत्या भागाचा भाजीसाठी उपयोग करतात तर खोडाचा जमिनीलगतचा जो फुगीर भाग आहे त्याचा उपयोग भाजीसाठी करत केला जातो नवल कोलच्या एक हेक्टर लागवडीसाठी किती किलो बियाणे लागते तर एक हेक्टर किंवा शंभर गुंठे म्हणजेच अडीच एकरासाठी एक ते दीड किलो एवढे बियाणे लागते नवल कोलच्या सुधारित वाणांचे बीजोत्पादन भारतात कोठे घेतले जाते तर उत्तर प्रदेशचा पठारी जो भाग आहे तर त्या ठिकाणी नवल कोलच्या सुधारित वाणांचे बीजोत्पादन घेतलं जातं नवल कोलवर कोणता जीवाणुजन्य रोग येतो तर घाण्या रोग हा नवल कोलवर येत असतो नवल कोलची हेक्टरी उत्पादकता किती आहे तर हेक्टरी उत्पादकता पंधरा ते पंचवीस टन एवढी आहे नवल कोलच्या कोणत्या वाणांची पाणी निळसर हिरवी आहे तर पर्पल व्हिएन्ना ही जी जात आहे किंवा हे जे वाण आहे त्याची निळसर हिरवी अशी पान आहेत ब्रुसेल स्प्राउट या पिकात लागवडीपूर्वी कोणते तन्नाशक तणाच्या नियंत्रणासाठी वापरतात तर बासालीन हे तणनाशक आहे ते वापरतात ब्रोकोलीच्या गड्ड्याचे काढणीच्या वेळी सरासरी वजन किती असते तर अडीचशे ते पाचशे ग्रॅम एवढे ब्रोकोलीच्या गड्ड्याचे काढणीच्या वेळीचे सरासरी वजन असते ब्रुसेल्स स्प्राउटच्या गड्ड्यांचे हेक्टरी किती उत्पादन मिळते तर पन्नास ते शंभर क्विंटल एवढे ब्रुसेल स्प्राउटच्या गड्ड्यांचं हेक्टर उत्पादन मिळतं ब्रोकोलीच्या पायाभूत बियाण्यांचे बीजोत्पादन करताना दोन जातीत किती विलगीकरण अंतर ठेवावे तर सोळाशे मीटर एवढंच अंतर आहे ब्रुसेल स्प्राउट या पिकापासून हेक्टरी किती बीजोत्पादन मिळते तर तीन ते चार क्विंटल एवढं उत्पादन मिळतं ब्रुसेल स्प्राउटचा खालीलपैकी कोणता संकरित वाण आहे तर फ्रियर हा त्याचा संकरित वाण आहे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने भेंडीची कोणती संकरित वाण विकसित केलं आहे तर फुले कीर्ती तर परत एकदा कमेंट करण्याचा प्रयत्न केला की येलोवेन मोझाईक व्हायरस हा जो आहे तो कोणत्या भेंडीला 
हानिकारक ठरत नहीं कि वरती मत करना को जत है जी कि महाराष्ट्र एक यूनिवर्सिटी ने बनने है और क्या जीच वाण कमेंट करूँ संगने का प्रयत्न करा ठीक है पूछता क्वेश्चन है भेंडी वाली भुरी रोगा नियंत्रणा को रसायना का वपर करता तो गंधक वपर भुरी रोगा नियंत्रणा किया भेंडी को तन्नाशिका की शिफारस है तो बासाल की शिफारस है निरियाती भेंडी फल लंबी कि निरियाती पांचते सात सेंटीमीटर एवडी लंबी अ तर भेंडी पिकां चांगली वाढ़ होने किते तापमान लगते तर वीस से चालीस अंश सेल्सिमें भेंडी की चांगली वाढ़ होती आ भेंडी को वन केवड़ा रोगास मोटा प्रमाण बड़ी पड़ता तो पुसा सावनी हि जो है ती केवड़ा या रोगास बड़ी पड़ते भेंडी पयाभूत बिहना विलगीकरण नर चारशे मीटर पाजे आ भेंडीवर करपा रोगा नियंत्रणा जे बुर बुरशीनाशक अपन वपरतो नाव है डाइथेन एम फोर्टी फाय बावीस्टीन डाइथेन एम फोर्टी फाय बावीस्टीन ओके आई आई एच आर बेंगलोर इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च हिच बेंगलोर ये विकसित के लिए भेंडी का उन्नत वन को है तो अर्का अनामिका हा भेंडी का उन्न उन्नत वन है भेंडी में केवड़ा या रोगा प्रसार कशा मु तो पांडरी जी माशा है तैमु भेंडी में केवड़ा रोगा प्रसार होते है तो भेंडी बिहार की उगवण क्षमता कि लगते तो भेंडी बिहार की उगवण क्षमता पास टक्के लगते तर बटाटा चिप्स तैयार करना बटाटा की कोती जत उत्पन्न है तो कुपरी चंद्रमुखी हे चिप्स करना जत उत्तम है खाली पैकी को बटाटा की जत लेट ब्लाइट आ सर्कोस्पोरा करपा या रोगना सहनशील है तो कुपरी ज्योति हे जी जत है ती लेट ब्लाइट आ सर्कोस्पोरा करपा या रोगना सहनशील है बटाटा बेना ची सुप्तावस्था घलवनेस को संजीवका वपर करता तर जी ए या संजीवका वपर तै के जो खालपैकी को कीड़ बटाटा पिकाला अत्यंत नुकसानकारक है तो पतंग कि पकोड़ी ही कीड़ बटाटा पिकाला अत्यंत नुकसानकारक है खालपैकी को जीवाणुजन्य रोग बटाटा पिका नुकसान होते तो बंगड़ी रोग है तैमु बटाटा पिकाच नुकसान होते खालपैकी बटाटर को विषाणुजन्य रोग हा जखमा अथवा रोगट भागा स्पर्शा ने पसरत तो पोटैटो वाइरस एक्स हा जो है तो जखमा अथवा रोगट भागा स्पर्शा ने पसरत तो पानी तसेज खता अतिवापरा मु बटाटा को विकृति ये तो पानी कि खता अति जर वपर के हेलो हार्ट ही विकृति ये बटाटा संजीवका वपर कशा मु करता तर सुप्तावस्था घलवनेस संजीवका वपर किया जो बटाटा हिरवा रंग कशा मु तो बटाटे उगड़े पड़न सूर्यप्रकाश जर पड़ला तो हिरवा कोंब यो तो हिरवा कोंब क्या गैमा किरण मारा बटाटा कद्यावरती देखी के जो तोर पुढ़ प्रश्न है हिरव्या बटाटत को विषारी द्रव्य तैयार होते तो हिरवा जो बटाटा है तैयार सोलैनिन नावाच जे विषारी द्रव्य है तो तैयार होते बीजोत्पादन घता क्षेत्र को किड़ीपासन मुक्त अवे तो मवा और तुड़तुड़े हँचपासन के क्षेत्र मुक्त अला पाजे बटाटा शीतगृहत साठवता तापमान किती अंश सेल्सिव तो जर शीतगृहत बटाटा साठवाय तो अर्थात दोनते तीन ग्रैम एवड कमी टेम्परेचर आण गरजे है कनर भारत में कद्या सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र होते आ महाराष्ट्र कद्या सगत महत्वा बाजारपेट है ती अर्थात महित पाजे आहित अल तो कमेंट करा ठीक है पूछता प्रश्न खरीप कद्या को वन महत्मा फुले कृषि विद्यापीठा ने विकसित किया है तो बसवंत सात ऐंशी हा वन है जो कद्या वन महत्मा फुले कृषि विद्यापीठा ने विकसित किया कद्या की कितनी आठवड़ जी रोपे लगवड़स योग्य आता कद्या की सहा के आठ आठवड़ जी रोपे हैं ती लगवड़स योग्य आता खाली पैकी कद्या को जत पिवी है तो फुले सुवर्ण सुवर्ण मजे सोन आ सोन पिव्या कलर चमु हि कद्या की जत है ती पिव्या कलर की है कद्यावर को किड़ी की वड़ पंचवीस से तीस अंश सेल्सियस तापमान झपाटने होते तर फूल किड़ें वड़ पंचवीस से तीस अंश सेल्सियस तापमान झपाटने होते मध्यम आकारा कद्या व्यास कि सेंटीमीटर आता तो चार से सहा सेंटीमीटर एवडा मध्यम आकारा कद्या व्यास आतो है कंदा बीजोत्पादना प्रमाणित बिहार कमीत कमी विलगीकरण नर पांचे मीटर एवडंव लगता तो खालपैकी कद्या को जत पांडर रंगा है तो अर्थात पांडर रंग मे सफेद फुले सफेदी ही पांडर रंगा जत है महाराष्ट्र कद्या उत्पादन को जिह्त सर्वाधिक होते तो नशिक जिह्त होते हैं खालपैकी कद्या को वन संकरित है अं विचार तो एन टू फोर वन हा कद्या संकरित वन है भारत में लसून उत्पादन करना प्रमुख राज्य को लसून उत्पादन करना मध्य प्रदेश प्रमुख राज्य है महाराष्ट्र लसना खाली सर्वाधिक क्षेत्र को जिह्त है तो लसना खाली सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र 
पुणे तर ह्या जिल्ह्यात आहे लसणाच्या कोणत्या वाणाचा रंग जांभळट पांढरा असतो बघा जांभळट पांढरा जो लसणाचा वाण आहे त्याचं नाव आहे गोदावरी आणि लसणाचा कोणता वाण निर्यातीसाठी योग्य आहे तर यमुना सफेद निर्यातीसाठी आहे यमुना सफेद आणि जो रंग जांभळट पांढरा आहे ती जी जात आहे ती गोदावरी आहे लसूण लागवड करताना पाकळ्या किती खोल टोकाव्यात तर दोन ते सीन तीन सेंटीमीटरपर्यंतच त्याची पाकळ्या ज्या आपण लावत असतो तर त्या दोन ते तीन सेंटीमीटरपर्यंत असाव्यात यामुळं सफेद तीन या वाणांचे हेक्टरी किती बियाणे लागते तर आठशे किलो एवढं बियाणं यमुना सफेद तीन या वाणाचे लागते तर लसणाची किती सेंटीमीटरपेक्षा कमी आकाराचे खड्डे लहान प्रतवारीमध्ये येतात तर अडीच सेंटीमीटरपेक्षा कमी तर लसणाचा उग्र दर्प कोणत्या द्रव्यामुळे येतो तर ॲलिनिन नावाचं जे काही संप्रेरक असतं त्याच्यामध्ये जे केमिकल असते त्या केमिकलमुळे जो लसणाला एक प्रकारचा जो दर्प येतो जो की उग्र असतो तो ॲलिनिनमुळे येतो लसणावरील कर्पा रोगाच्या नियंत्रणासाठी कोणत्या बुरशीनाशकाची फवारणी केली जातात तर डायथेन एम फोर्टी फायू याची ल ह्या बुरशीनाशकाची फवारणी कशासाठी केली जातात तर लसणावरील कर्पा रोगाच्या नियंत्रणासाठी लसणाच्या लागवडीसाठी कोणता भाग वापरतात तर निरोगी पाकळ्या आहेत ना त्या लागवडीसाठी निरोगी असणं गरजेचं ओके तर लसूण पिकामध्ये कोणते तन्नाशक वापरावे तर लसूण पिकामध्ये गोल तन्नाशक वापरावे रताळ्यामध्ये कोणत्या अन्न घटकाचे प्रमाण अधिक आहे तर कार्बोहायड्रेट्स किंवा शर्करामध्ये अन्न घटकाचं जे प्रमाण आहे हे अन्न घटकाचं प्रमाण रताळ्यामध्ये जास्त असतं महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यात रताळ्याची लागवड जास्त प्रमाणात होते कोल्हापूरमध्ये रताळ्याची लागवड जास्त प्रमाणात होते कोणत्या तापमानापेक्षा कमी तापमानास रताळ्याचे पीक येत नाही तर दहा अंश सेल्सियस तापमानापेक्षा त कमी तापमानास रताळ्याचे पीक येत नाही रताळ्याचा कोणता वाण रब्बी हंगामात घेत नाही तर रताळ्याचा वर्षा हा वाण आहे तो रब्बी हंगामात घेतला जात नाही तर मग वर्षा म्हणजेच पाऊस तर हा वाण आहे तो पावसाळ्यात घेतला जातो रताळ्याच्या लागवडीसाठी किती लांबीचे छाट वापरावे तर रताळ्याच्या लागवडीसाठी तीस ते पंचेचाळीस सेंटीमीटर लांबीचे जे छाट कलम असतं ते वापरायचं असतं रताळ्याच्या पिकावर कोणत्या बुरशीजन्य रोग आढळतो तर खुड कुजणे हा जो आहे तो हा बुरशीजन्य रोग आहे रताळी साठवण्यामध्ये कोणत्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येतो तर रताळा साठवणीमध्ये सोंड्या भुंगा ह्या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून येतो तर अशा प्रकारे आपले व्हेजिटेबलवरती जे क्वेश्चन आहेत ते शंभरची सेरीज चालू झाली आहे एक्झाम डेट अतिशय जवळ आलेले आहे तुमचा अतिशय युद्धपत्रीवर अभ्यास चालू असावा कारण संधी वारंवार येत नसते आणि संधीचं सोनं करणं फक्त आपल्या हातात असतं त्यामुळं चांगला अभ्यास करा व्हिडिओ मॅक्झिमम सगळे विषय कवरण्याचा कवर करण्याचा मी प्रयत्न करेनच आणि जर जमलं तर आत्तापर्यंत आपण केलेले व्हिडिओ आहेत ते सगळे एकत्रित करून एकच मोठा असा तीन चार तासाचा एखादा व्हिडिओ अपलोड करून जेणेकरून तुम्हाला सगळी माहिती किंवा सगळा तुमचा सिलेबस आहे तो एका ठिकाणी कवर होईल असं करण्याचा मी प्रयत्न करेन बघूया जमल्यास ते करेनच तीन चार तासाचा आत्तापर्यंतच्या सगळे झालेले व्हिडिओ एक कंबाईन करून नवीन व्हिडिओ अपलोड केला जाईल तर नेहमीप्रमाणे आपल्या सर्व मि विद्यार्थ्यांपर्यंत मित्रांपर्यंत पोहोचवा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा कमेंट देखील करू शकता काही अडचणी असतील तर धन्यवाद